Hey, 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 what's up guys? Kamusta? So, yung iba sa inyo nagre-reklamo, hindi daw nila ma-access yung uh, 192.168.1.1 na address dapat ng router nila. So, parang ganito yan. Uh, yan type natin. 192.168.1.1 So, dapat yan yung PLDT router natin, di ba? Pero, pag in-enter nyo, walang lumalabas. Kahit na connected kayo dun sa Wi-Fi network nyo at uh, nakakapag-internet naman kayo, di ba? So, ayan. Entry lang natin. Tagal yun. Ang tagal niya mag... O, oh, ayan. Connection has timed out. So, big sabihin, hindi siya maka-access. So, bakit po ganun na gumawa ng 192.168.1.1? So, ito lang yung solution dyan. So, posible... Uh, binago na rin nung naka-access sa router niyo before yung gateway yung gateway, yung tinatawag na gateway IP address siya yung nagbibigay nung IP address sa iba-iba yung gadget so kung may, mapapansin nyo pag chinect nyo yung settings nung sa gadgets nyo uh, okay, kahit nung sa laptop nyo may makikita kayo na IP address na naka-assign sa kanya so one way para malaman ano ba yung gateway no, kung nasaan ah uh, nasaan yung address ng router nyo or ano yung tamang address ng router nyo is pwede kayong mag-base dun sa IP address nyo so for example check natin yung connection settings natin so punta kayo dito sa wifi connections tapos click nyo yung properties yan din tick na wifi so ito yung isang way para malaman ano yung IP address ng PLDT Wi-Fi router nyo. So, for example, ito, makita natin yung IP address natin, 192.168.43.118. So, ito yung inassign sa atin IP address. So, ang address usually ng router is siya yung pinakauna. So, 192.168.43.1 which is, makita rin natin dito. Ayan, no? Usually, yung DNS server, pareho siya sa IP address ng PLDT router natin. Ayan, which is 192.168.43.1. Paano kung hindi ako naka-Windows 10 tapos hindi yan lumalabas dun sa settings? Pwede rin naman, basta naka-Windows kayo, punta lang kayo sa start menu, tapos type nyo CMD. Ayan, CMD short for command prompt. So, open nyo yung command prompt. Ayan, tapos pag nasa command prompt na kayo, type nyo lang uh, ipconfig, ayan, ipconfig, slash all a l l ayan tapos enter oops tawagin lang natin para sakto siya dun sa size nung ayan oops siya lang muli at kokom ayan tapos makikita nyo dun sa result hanapin niyo yung wireless lan adapter wifi settings or wireless lan adapter wifi Minsan yung settings, minsan wala. Anyway, ayan. Tapos, hanapin nyo dito yung uh, ayan, IP address nyo ulit. Nandito ulit. Ayan o. Makikita nyo pareho siya o. Oh. 43.18118. So, 43.118. Tapos, subnet mask. Wala. Usually, ganito yan. Hindi ko na explain para sa inyo subnet mask. Pero, explain ko na rin. <laughs> Subnet mask, ibig sabihin ito yung mga pwede niyang baguhin kapag nag-assign yung router nyo ng mga IP address. So, 255.255.255.0 So, ibig sabihin, ito yung babaguhin niya na numbers. Kaya, pag napapansin niyo, pag namigay siya ng IP address, ito lang yung nagbabago yung dulo. So, kagaya niya, nagsimula sa kanya, 43.1. Pagdating sa atin, ang inasay na sa atin na IP address na sa laptop natin, 43.118. So, siya na yung nagde-decide anong IP address yung ibibigay niyo sa mga iba-ibang gadgets. Tsaka, hindi nyo na kailangang malaman yun. So, ngayon, nandito tayo sa 192.168.43.1. Nakikita nyo, pareho siya dun sa default gateway. 168.43.1 Which means, ito yung address ng inyong PLDT Wi-Fi router. So, ayun, ganun lang yun. So, copy nyo lang yan. Uh, ay, hindi nga pa naman pa magkain. Copy na niya. Basta pag nasa command prompt kayo, highlight nyo lang, tapos right click nyo, automatic makaka-copy na nyo yun. So, makikita nyo, pe-paste ko dito. 
Ayan, di ba? Pag nag-control V ako, o, oh, ayan, napipaste na niya. So, ganun lang yun. Hindi nyo kailangan right-click copy. Pag nasa command prompt kayo, dito sa command na program, highlight nyo lang, right-click sa mouse, ayan, nakopya naka na yan. Pag pinaste nyo, o, oh, ayan, yun na yung napaste ngayon. Kasi yun yung kinopya ko, di ba? Ayan, so, copy nyo lang yun, tapos yun na i-paste nyo sa browser. Tapos naman, ma-open nyo na dapat yung inyong PLDT Wi-Fi router. Okay guys, so hopefully nakatulong ako, hopefully pag ginawa nyo yung tinuro ko ngayon, ma-access nyo na yung PLDT Wi-Fi router nyo. Pag hindi pa rin, iwan lang kayo na questions sa comment section below. Alright guys, take care and God bless and always remember, ewan, don't forget to subscribe. And see you in the next video only here on Lint. Tech.